முதல்ல வந்து இது ஆர்வ ஹெச்சி அப்படிங்கிறது வேர் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம்னு சொல்லி சொன்னால் ஹெச்எல் சிட்காரான்னு ஒருத்தர் இருந்தார் இவர் ஒரு சிஸ்டம் அதாவது ஒரு ஏதாவது ஒன்றை பண்ணி ஈஸி பண்ணி ஜனங்களுக்கு கொடுத்தா இது போய் சேர்ந்துடாதா இதை வச்சுக்கிட்டு இது இவங்க பிழைச்சிக்கிற மாட்டாங்களா இதை வச்சு இவங்க ஊரில் பேர் வாங்கிற மாட்டாங்களாங்கிற மாதிரி ஒரு இதில் இவர் ஒரு 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 மெத்தடை அடாப்ட் பண்ணி பார்த்தாரு அது என்ன மெத்தடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பேர் பிராமிசோலான்னு சொல்கிறது வாட் இஸ் தேட் அப்படின்னா ப்ரிஸ்கிரைபிங் ஆன் மைண்டு சிம்டம்ஸ் ஒல்லி மனக்குறிகளை மட்டுமே அடிப்படையாக வச்சு வைத்தியம் பண்ணா என்ன செய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் நடைமுறையில் பார்த்து 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 சில நிறைய வெற்றிகளை கொண்டுட்டு வந்த உடனே ஏன்னா மருந்துகளை படிக்கிறப்ப சில மனக்குறிகள் சில ரெமெடியில் மட்டும்தான் இருக்கும் மற்ற அதை எதிர்பார்க்க முடியாது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாங்க இடி இடிக்குது அப்படின்னா இவனுக்கு இங்கே பல்லு வலிக்கும் இது மனக்குறியில் வரலை ஆனால் என்ன வருது அங்கே அங்கே இடிக்கிறது இங்கே ஒரு ஒரு கன்காம்பிட்டன்ட் இவனுக்கு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அதனுடைய எஃபெக்ட் அது மாதிரி இப்போ இது ஒரே ஒரு மருந்தில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல சொன்னாங்க இப்போ அதில் நாலஞ்சு மருந்துகளை சேர்த்து விட்டுட்டாங்க அப்போது இவர் என்ன பண்ணுறாரு மைண்டு வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குழந்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ காய்ச்சல் அடிக்குது நூறு டிகிரி இருக்குது சார் நூற்றி பத்து டிகிரி இருக்குது சார்னு சொல்லி ஏதாவது குழந்தைய கூட்டிகிட்டு வந்துவாங்க ஒரு ஃபிட்ஸ் வர ஸ்டேஜில் ரொம்ப அக்யூட்டாக டே நம்ம பக்கத்தில் நின்றாலே நமக்கு அந்த ஹீட் அட்டாக் தெரியும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உடனே ஒரு மருந்துக்குள்ளே போயிடுவோம் சரி இந்த மருந்தை கொடுத்துருவோம் ஹை டெம்பரேச்சருக்கு இந்த மருந்து தான் நம்ம ஸ்டால் வாட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம கொடுப்போம் அஃப்கோர்ஸ் இந்த டெம்பரேச்சர் உடனே தேட் வில் கம் டவுன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ஒரு நார்மல் இருந்து சி ஃபீவரை பார்த்தீங்கன்னா மூணு லெவலில் பிரிப்போம் ஒன்று வந்து அப்நார்மல் ஃபீவரு இன்னும் ஒன்று ஃபீவர் இன்னும் ஒன்று சப் நார்மல் ஃபீவர் சப் நார்மல் ஃபீவர்னே இருக்குது ஃபீவர்லேயே ஃபீவர் வித் அவுட் ஹீட்டுன்னு இருக்குது ஃபீவர் வித் ஹீட்டுலாம் இருக்குது ஸோ அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படிலாம் போயிடும் வி ஆர் நாட் என்டரிங் இன் டு தட் பட் வென் வி ப்ரிஸ்கிரைப் சம் மெடிசின் டு தட் அக்யூட் ஸ்டேஜ் ஃபீவர் இஸ் கண்டிஷன் ஆஃப் ஏ சைல்டு வாட் இட் ஹேப்பன்ஸ் த டெம்பரேச்சர் ஹேஸ் ஃபால் அண்ட் டவுன் டெம்பரேச்சர் கீழே வந்துருச்சு ஆனால் அந்த ஃபீவர்லாம் அந்த குழந்தைக்கு என்ன செஞ்சிச்சுன்னு நம்ம கவனிக்கல தெரியல ஆனால் இப்போ ஒரு இமேஜினரியாக என்ன எடுத்துக்கலாம் அந்த காய்ச்சலான நேரத்தில் அந்த ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கிறப்ப அந்த குழந்தைகிட்ட ஒரு ஸ்டேஜ் ஒரு மென்டல் ஸ்டேட் இருந்தது ஒரு ஸ்டேஜ் என்ன ஸ்டேஜ் இருந்தது ஒரு இரிட்டபிலிட்டி அதுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு சிடு சிடு சிடுட்டு இருக்குதுங்க ஒன்று இது பண்ணனா அந்த வந்து அந்த டாக்டருக்கு அந்த பாயிண்ட் சிடு சிடுப்புன்னு ஒன்று இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை தேவில் ஹி வில் கன்சிடர் அஸ் எ சிம்டம் இது ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அது தெரியலன்னா அந்த டீ ஃபீவரை தான் கண் ஏன் வந்துச்சு எப்போ வந்துச்சு என்ன கொடுத்தீங்க மழையில் நினைச்சா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுச்சா இந்த கோயில் கொஸ்டின்லேயே போயிடுவார் அப்போ அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு நான் ஃபீவருக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இந்த மருந்தை நான் கொடுத்துட்டேன் ஃபீவர் இறங்கிருச்சுனார் பட் ஃபீவர் இறங்கியிருக்கலாம் ஆனால் அந்த குழந்தை கட்டுறது வந்து சிடு சிடுப்பு இறங்குச்சா இல்லை இதை தான் சிட்காராக கொஞ்சம் ஆழமாக பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறாரு இந்த இது போனோம்யா ஃபீவர் மருந்து கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டாலும் ஒரு லெவலில் தன்னை போல் குறைஞ்சிடும் இல்லை ஒத்தடம் கொடு என்னத்தையா ஒன்று பண்ணு ஃபோமண்டேஷனு ஐஸ் ஃபோமண்டேஷன் பண்ணி குறைச்சிடலாம் பட் இதை எப்படி நீ மாற்றுவ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப இந்த இது இந்த குழந்தைக்கு கம்ப்ளீட் டோட்டல் ரெக்கவரி அப்படிங்கிறது நாட் ஓன்லி மியர் ரிடக்ஷன் ஆஃப் தி டெம்பரேச்சர் திஸ் குவாலிட்டி திஸ் இரிட்டபிலிட்டி சுட் ஆல்சோ கோ ஆஃப் ஃப்ரம் தி சைல்டு தென் ஓன்லி இட் பிகம்ஸ் நார்மல் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சு ஒரு மெத்தடை கண்டுபிடிச்சி பிராமிஸ் சொல்லணும் வச்சு ஓட்டிகிட்டே இருந்தாங்க இவங்க கூட எம்எல் ஷெகல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹோமியோபத்து அவர் கூட ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டில் இருந்து அவர்கிட்ட இருந்து லேர்ன் பண்ணி அவர் ஒன்றை கண்டுபிடிக்கிறார் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ இந்த இந்த இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து வி ஆர் அடாப்டிங் ஸோ மெனி மெத்தட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு செமினார் கூட கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் மினரல்ஸ் அப்படிங்கிற பேரில் அப்போ மினரல்ஸ் வேர் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் நாட் ஓன்லி ஃப்ரம் ஸ்கால்டன் அதுக்கு முன்னால் உள்ளவங்கள்லாம் கொண்டுட்டு வந்திருந்தாங்க பட் அதை கொஞ்சம் நல்லா ஹைலைட் பண்ணி நல்லா புரிதலை ஏற்படுத்தி ஒரு சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்ப்ளேஷன் கொடுத்து 
பீரியாடிக் டேபிள்னு ஃபார்ம் பண்ணி அதில் என்னென்ன செய்யும் எப்படி இப்படிங்கிற மாதிரி மெத்தட் அவர் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு ஸ்கால்டனுங்கிறவர் அதே மாதிரி பிராமி சோலோனு சி சிற்கார சிற்காராவுக்கு முன்னால் சில ஏன்சர்ஸ்லாம் இருந்துருக்கிறாங்க அந்த ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரிக்குள்ளே நம்ம போனோம்னா அது நமக்கு அந்தளவுக்கு பயன்பாட்டுக்கு வராது ஏன்னா நமக்கு வந்து இப்போலாம் என்ன சொல்கிறது வீட்டில் லட்டு செய்கிறத விட கிருஷ்ண ஜெயந்தி கிருஷ்ணா ஸ்வீட்டு போயா ஒரு ஒரு கிலோ ஸ்வீட் வாங்கினா ஒரு கிலோ ஸ்வீட்டை அவன் ஃப்ரீயாக தர்றாங்க இன்னைக்கு நாளைக்கே இன்றைக்கோ தெரியல கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு அப்படி வந்துட்டோம் இப்போ அதனால் இன்றைக்கி அங்கே போனால் ஒன் கேஜிக்கு ஒன் கேஜி ஃப்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளை என்ன பண்ணுறாங்க ஈஸி பண்ணிக்கிட்டே போகிறாங்க இப்போல்லாம் பார்த்தோம்னா எல்லாம் அந்த பேக்கடு ஐட்டம்ஸ் தான் நிறையா வந்துடுது வீட்டில் நம்ம மசாலா அரைக்கிறதெல்லாம் விட்டு விட்டு ஒரு கம்பெனிக்காரன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறான் ஏதோ ஏதோ பேர்களில் போட்டுட்டு அந்த டேஸ்ட்டை உங்களை சாப்பிட வைக்கிறான் உங்களை லேசி ஆகிட்டே வர்றான் முன்னால் டிவியாக அங்கே போய் சேனலை திருப்பி வைங்க இப்போ இங்கேருந்தே திருப்பிக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் அடுத்து என்ன வருமோ தெரியல அதனால் அந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் வர்றத நம்மளை வந்து அக்கஷ்டம் பண்ணி விட்டுறாங்க பழக்கி விட்டுறாங்க அதுலேருந்து நம்ம வி நெவர் கம் பேக் சின்ன குழந்தைகள் ஆரம்பித்து பெரிய ஆள் வரைக்கும் வச்சு தேய்ச்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது ஸ்மார்ட் ஃபோனை வச்சு இப்படி ஆயிடுச்சு கையில் வந்துருச்சா வந்துருச்சா ரைட் அது அட்வான்ஸ்மெண்ட் தானே அது அட்வான்ஸ்மெண்ட் தான் ஸோ இப்போ வாட் இட் ஹேப்பன்ஸு இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ இருக்குது அப்போ இவர் அந்த டெம்பரேச்சரையும் வாட்ச் பண்ணிட்டுக்கு இந்த மைண்டு லெவல்லையும் சேஞ்சஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு மருந்து கொடுத்தாரு அதனால தான் ப்ரிஸ்கிரைபிங் மெடிசின்ஸ் ஆன் மைண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இது ரெண்டையும் மாற்றினாரு ஆனால் எம்எல் சேகல் அதை கொஞ்சம் ரிஃபைன் பண்ணி ரிஃபைனிங் அதை கொஞ்சம் சொன்ன புதுப்பிச்சு ஒரு இது பண்ண ஒரு மெத்தடை கொண்டுட்டு போவோம்னு சொல்லி முதல்ல என்ன பண்ணிட்டாரு ரெவல்யூஷனைஸ்டு ஹோமியோபதின்னு சொன்னார் புரட்சிகரமான ஹோமியோபதின்னு சொன்னார் எல்லாரும் தூய் கடுப்பாயிட்டாங்க ஆணிவனுக்கு மேலே இன்னொரு ஆளா அது எப்படி இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம் எல்லாரும் கொடி பிடிச்ச உடனே அவர் ரொம்ப யோஜனை பண்ணி தலையை தலையை சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாளாக சைலண்டாக இருந்துட்டு சரி அப்படி சொன்னால் பிரச்சனை ஆகுதுரா அப்போ இப்படி போடுவோம்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டாரு ரீடிஸ்கவரின்னு போடுவோம் திருப்பியும் கோவம் வந்துருச்சு எல்லாருக்கு என்ன ரீடிஸ்கவரி அப்போ முதல்ல கண்டுபிடிச்சவர் எங்கே போயிட்டாரு இவர் எங்கே போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆர்குமெண்ட்டும் இன்னைக்கு வரைக்கும் போய்கிட்டு தான் இருக்கு அதனால் அதில் மாறுபட்டு இல்லை பட் ஷார்ட் ஃபார்மாக நம்ம ஆர்வம் வச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வாட் இஸ் ஆர்வம் வச்சு அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுறதில் நீங்கள் ரீடிஸ்கவரின்னு எடுத்துக்கிறீங்களா இல்லது ரிஃபைண்டுன்னு எடுத்துக்கிறீங்களா இல்லை ரெவல்யூஷன் எடுத்துக்கிறீங்களா அது உங்கள் ஆப்ஷனு நமக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அதில் ஹோமியோபதிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது இது போதும் ஸோ இந்த ஹோமியோபதி ஹவு டு ப்ராக்டிஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னால் இவர் ஹீ ஹேஸ் சிம்பிளிஃபைடு அவர் நல்ல எளிமைப்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறாரு எம்எல் ஷேகல் எப்படி எளிமைப்படுத்தி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எப்பா சிம்டம்னா நீ என்னமோ ஏதோலாம் தேடியெல்லாம் போகாத பேசாமல் உட்காரு அவன் வருவான் என்ன சொல்கிறான்னு பாரு எப்படி சொல்கிறான்னு பாரு எதுக்காக சொல்கிறான்னு பாரு ஆச்சா இதை பார்த்தா போதும்ப்பா அவனுக்கு மருந்து கொடுத்துப்பாரு சரியாக வரும் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு ப்ரிஸ்கிரைப் மெடிசின் கன்சிடரிங் திஸ் த்ரீ திங்ஸ் ஏன் சொன்னா எதுக்கு சொன்னா இல்லை ஏன் சொன்னா எப்படி சொன்னா எதுக்கு சொன்னா சிம்பிளா இருக்க ஹோமியோதி ஒரு சின்ன ஒரு பாப்பமா சார் நல்லா பசுமாடு ஒரு அஞ்சு பசுமாடு வச்சுருந்தேன் சார் நல்லா ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது நானூறு ரூபாயிலிருந்து ஐநூறு ரூபா வரைக்கும் எனக்கு வருமானம் வரும் சரிப்பா என்ன விஷயம் எதுவும் பால் எழு மிச்சம் இருந்தால் கொடு நான் வேணா வாங்கிக்கிறேன் அதை சொல்ல வரல சார் அந்த கதையை நீங்கள் கேட்கலையே பா என்ன சார் பிரச்சனை ஆல் ஆஃப் ஏ சிடன் ஒன் நைட்டு ஒரு பசுமாடு இறந்துருச்சு சார் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த நாள் ஒன்று இறந்துருச்சு சார் அஞ்சு நாள் தொடர்ந்து அந்த பசுமாடு இறந்தது தான் சார் இவ்வளோதாங்க இதுக்கு ஹோமியோபதிக்கு இன் வாட் வே இந்த ஹோமியோபதி இஸ் கனெக்டட் டு திஸ் ஃபார் பிரிஸ்கிரைபிங் மெடிசின் அந்த காலங்களில் சொல்லுவாங்க அந்த மைண்டு சிம்டத்தை சொன்னால் தான் நான் மருந்து எடுத்துட மாட்டேன் நான் எப்படி சொல்லுவாங்க அந்த காலங்களில் பேஷண்ட் வருவேன் உட்காந்துருப்பான் என்னப்பா அவனுக்கு பிரச்சனை சரி வேற நோய்களை கேட்டு அவர் மருந்து கொடுத்துருவாரு இந்த கொஞ்சம் மன மன மனநிலை அது மருத்துவம் வச்சிருக்கிற ஒரு மைண்டு சிப்டம் பேஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற டாக்டர்கிட்ட பேசிக்கிடுவாங்க அந்த கேஸ் ஒருத்தன் வந்தாயா கேட்டேன் அந்த பிரச்சனை சொல்லி மருந்து கொடுத்தேன் ஆனால் கேட்கல அவனுக்கு என்ன ஏன் இப்படி இருக்கான் அப்படின்னா ஏன்பா மைண்டை பார்த்து கொடுத்துட வேண்டியது தானே அப்படின்னா அவன் சொன்ன நான்
the person who comes and not saying anything simply sitting does sit down idaniya sumta avanukku vera enna venum so homeopathy prescription totally made on we will considering roh factors na sadharanama generally avu enna solrano anda vaasagangala nee eduthu marandu kudutha podum இப்போ இந்த மாடு செத்தவன் கதையை எடுத்து பார்த்தோம்னா அவன் என்ன நோய்க்கு வந்தான் எதுக்கு வந்தாங்கிறத விட அவன் என்ன சொன்னான் ஒவ்வொரு நாளா ஒரு மாடு செத்து போச்சு அதை எப்படி சொன்னா சோகமா சொன்னான் ஏன் சொன்னான் செத்து போனதுனால சொன்னான் ஆயிடுச்சா சோ வருமானம் இப்படி செய்யலாம் பாயிட்ட வருமானம் அப்ப என்ன வந்துருச்சு அவனுக்கு எயில்மண்ட்ஸ் ஃப்ரம் மணி லாஸ் முடிஞ்சு போச்சு இது தாங்க அவனுக்கு நோய்க்குள்ள மருந்து ஹவு சிம்பிள் செகல் ஹஸ் மேட் இட் எவ்வளோ ஈஸி பண்ணி கொடுத்தா இருப்பாங்க என்னையா மருந்து உக்க பெரட்டினோடனே ரஸ்டாக்ஸ் வந்துருச்சு வி நெவர் திங்க் ஆஃப் ரஸ்டாக்ஸ் ஃபார் சச் அ பர்சன் வி ஹவ் ஃபார்முலேட்டட்ஸ் அவர் ஓன் மெட்டீரியா மெடிக்கா நம்ம ஒரு மெட்டீரியா மெடிக்கா வச்சுக்கிட்டு ரஸ்டாக்ஸ்னா திஸ் அண்ட் தேட்னு நம்ம டிவைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இட் இஸ் நாட் ஸோ அதைத்தான் கெண்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நெசசிட்டி ஆஃப் எவ்ரி ஒன் Why means the materia medica is rather cumbersome. That is one of the same things. That is one of the same things. If you have to study the materia medica, you will be able to study the materia medica. So, what can we do? We can't tell you how to do it. So, the repertory is nothing but the compilation of symptoms of a particular remedy. That's why, வெப்பத்தெரிய யார் தரவா ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்களோ அவங்க ஈஸியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணலான்னு கெண்ட் அந்த காலங்களில் சொல்லி வச்சுருக்காரு அதனால் ரெப்பத்தெரிய விட்டுறாதீங்க அதை தொடர்ந்து பேஜ் பை பேஜாக பார்த்துக்கிட்டே வாங்கிற மாதிரி அவர் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காரு கெண்ட் காலங்கள்லேயே அப்போது இந்த கேஸில் இப்போ இப்போ இங்கே வந்து ரெஸ்டாக்ஸ் கொடுக்கலான்னு சொல்லி நம்ம ஈஸியாக சொல்லிட்டோம் அப்போது ஹவு டு ப்ராக்டிஸ் ஆர்வஹெச்சின்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன செய்யணும் பேஷண்ட்டு வந்த உடனே இந்த மூணு வார்த்தையை தான் நம்ம எடுக்கணும் எப்படி எடுக்கணும் ஏன் சொன்னால் எதுக்கு சொன்னால் எப்படி சொன்னோம் இந்த மூணையும் வச்சுக்கிறணும் இப்போ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளத்துக்காக தான் வருவான் ஒரு உதாரணமாக பாருங்களேன் ஒரு டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டுன்னு வச்சுக்கிறோம் டயபெட்டி கேஸு பேஷண்ட்டு டாக்டர்கிட்ட வந்து கேட்பேன் சார் உங்கள் கிட்ட இருக்க டயபெட்டிஸுக்கு மருந்து இருக்கா அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்குறான் டாக்டர் என்ன பண்ணுவார் ஹீ வில் சிம்பிளி பிளிங்கிங் அப்பா பையா டயபெட்டிக்ஸுங்கிற மருந்தெல்லாம் இங்கே கிடையாது வி ஆர் ஹேவிங் மெடிசின்ஸ் ஃபார் யுவர் சிம்டம்ஸ் அவனுக்கு என்ன புரியும் அவனுக்கு புரியாது அப்போது அந்த பேஷண்ட்டுடைய நாலேஜ் எங்கே போயிடுச்சு அந்த பேஷண்ட்டுடைய நாலேஜ் எங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸுக்கு மருந்து வச்சுருக்கீங்களா எங்கே கையை பிடிச்சி பார்த்துட்டு மருந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேஸ் வந்து சொல்கிறாங்க ஏன்னா எல்லா பேஷண்ட்டும் பொலைட்டாக வந்து இது பண்ணுவான்னு சொல்லி எடுக்க முடியாது அப்போ இந்த மாதிரி கேஸுகளில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா இவன் என்ன செய்கிறான் வந்த உடனே கேட்குற கேள்வி என்ன இம் இம்பீரியஸில் எது பேர் டாக்டரே அதட்டி கேட்குற மாதிரி கமாண்டிங்காக கேட்குற மாதிரி டாமினேரிங் அப்போது இந்த டாமினேரிங் இந்த இம்பீரியஸ்லி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் மருந்து இருக்கு அப்போ டயபெட்டிஸுக்கு நம்ம நேரடியாக போய் அதா இதா அப்படியா இப்படியானு கேட்கறத விட இந்த கிளாசிக்கல் மெத்தடில் நம்ம தேர் ஆர் சம் மெத்தட்ஸ் அது கேட்கணும் இது கேட்கணும் அப்படி இப்படிலாம் கேட்கணும் இது எதுவுமே கேட்காதவன்னு சொல்றத கேட்டு மருந்து கூடியான்னு சொல்லி இந்த கேஸுக்கு ஒரே மருந்து லைக்கோபோடியம் அவ்வளோதான் இப்படி அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷனுங்கிறது ஹி மேட் இட் ஸோ சிம்பிள் ஆனால் இதில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது பெரும்பாலும் அந்த டிஸ்டிங்க்டிவ் மீனிங் என்னான்னு தெரியணும் இதுதான் இதில் உள்ள ஒரு நடைமுறை சிக்கல் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்பெட்டிவஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரூபரிக் இருக்கும் அப்ரப்டன்னு ஒன்று வரும் ஒன்று என்னது இம்பல்சிவ்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ இதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸாக்ட் மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிறணும் எதையுமே யோசிக்கலைங்க கேட்டுட்டாருங்க யோசிக்கலை அப்ரப்ட் நல்லா தாங்க இருக்கேன் அவன் பாட்டு கழிச்சு போய்கிட்டு இருக்கேன் எதுக்கு சில பேர் வருவான் சார் என்ன ஏதுன்னு கேள்விட்டு இருக்க கழிச்சு அவன் பாட்டு போயிடுவேன் வீடு என்னையா என்னென்னமோ கேள்வியெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு நம்ம எதுக்கு வந்து பல்லு வைப்பின்னு சொன்னால் இவர் அதை பார்த்தியா இதை பார்த்தியா அதை தினியா இதை தினியா அப்படி அப்படின்னா தேவ
நிச்சு போயிடும் பட் வித்து விட்டு நமக்கு எதுவும் சொல்லாமல் அப்புறம் இம்பல்சிவ்னா பல் வலிக்கு இங்கே துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இவர் எப்போ நல்லா இருக்கு எப்படி நல்லா இருக்கு எங்கே போனால் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கல அந்த தப்பிச்சு ஓடுறாத ஒரு ஃபீல் வரும் ஸோ இதை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்டிங்ட் வேர்டை கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இதுக்கு இவங்களுக்கு ஒரு சாமியாக இருக்கணும்னு செகல் முத முதல்ல ஒரு வார்த்தையை கண்டுபிடிச்சி நமக்கு கொடுத்தாரு இது எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க லைட் டிசையர்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் லைட் சார் எனக்கு லைட்டாக டீ கொடுங்க போதும் லைட்டாக இருந்தால் போதும் ஏம்மா அந்த பெட்டியை தூக்குறியம்மா லைட்டாக இருக்கா தூக்கிடுவியா எப்பா அந்த டார்ச் லைட் எங்கேப்பா வச்சுருக்க ஸோ இவர் சொல்ல வர்றதில் கிட்டத்தட்ட நிறைய ஒரு மீனிங் இருக்கும் டிசையர் லைட்டு சார் ரொம்ப பாடி கனத்து போச்சு கொஞ்சம் எடையை குறைக்கணும்னா என்ன சார் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கேஸு லைட் டிசையர்ஸ் சரிதானுங்களா அப்படி இந்த மெத்தடு உங்களுக்கு அந்த சரியான ஒரு மீனிங் தெரிந்தால் நம்ம யூகிச்சு கொண்டு போய் அதில் போய் சொல்லிக்கிற முடியாது நமக்கு அது சரியான ஒரு மீனிங் தெரிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லி போகிறப்ப இதில் வந்து சக்ஸஸ் ரேட்டு கம்பேரிட்டிவாக அதிகம் எளிமையாகவும் இருக்கும் சரிதானுங்களா இப்போல்லாம் நிறைய பேரை நம்ம ரோட்டில் பார்க்கலாம் என்ன செய்கிறாங்க எல்லா பேரும் காதில் ஒரு ப்ளூடூத்தை மாட்டிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டே போகிறான் என்ன செய்கிறான் டாக் டாக்கிங் டாக் டு ஒன் செல்ஃப் சமோனியம் இங்கே வருங்க அதனால் ஸோ இந்த மாதிரி இப்படி திரியிறவங்களுக்கு நம்ம அவன் என்ன சொல்ல வர்றான்னு கேட்கவே வேண்டாம் அவனுக்கு இந்த மருந்தை வாயில் போட்டு விட்டாலே போதும் அதனால் அறிமுக கிளாஸுக்கு இது போதும் மோர் தான் ஐ ஃபீடுன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ